வணக்கம் யூடியூப் நேயர்களுக்காக இன்று நான் ஒரு வித்தியாசமான முறையில் கத்தரிக்காய் பிரட்டல் செய்து காட்ட போகின்றேன் அது எப்படி செய்வதென்பதை வாருங்கள் பார்ப்போம் கத்தரிக்காய் பிரட்டல் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் இதிலே இருக்கின்றன இரண்டு கத்தரிக்காய் பெருஞ்சீரகம் கடுகு நச்சீரகம் வெந்தயம் பாதி வெட்டிய வெங்காயம் ஓயில் கருவேப்பிலை சிறிய புளி மூன்று செ உள்ளி உள்ளிப்பல்லு ரெண்டு பஞ்சை மிளகாய் ஆறு செத்தல் மிளகாய் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு இவ்வளவும் போதுமான பொருட்கள் இரண்டு கத்தரிக்காய்களும் கழுவி துப்புரவாக்கி அவற்றை சிறிய சிறிய துண்டுகளாக வெட்டி எண்ணெயில் பொறித்து பொன்னுரமாக எடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்துடன் இந்த ஆறு செத்தல் மிளகாயும் ஒன்றரை ஸ்பூன் கடுகு போட்டு வறுத்து எடுக்க போகின்றேன் அவற்றை மிக்சியில் போட்டு அடித்து அந்த தூள் போட்டுத்தான் இந்த கறி வைக்க போகின்றோம் இப்பொழுது செய்து பார்ப்போம் கடுகை இப்போது நாங்கள் இந்த பாத்திரத்துக்கு மாற்றுவோம் இப்பொழுது சித்தர் மிளகாயை வறுத்தெடுக்க போகும் இப்பொழுது மிளகாயும் நன்றாக வறுத்தெடுத்து எண்ணெய் விடாமல் வறுத்தெடுக்க வேண்டும் வறுத்தெடுத்தாச்சு இப்பொழுது நாங்கள் இதை மிக்சியில் போட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து மாவாக அடித்தெடுக்க வேணும் வேறு வேறாக வறுத்தெடுத்த மிளகாயையும் கடுகையும் ஒன்றாக போட்டு மிக்சியில் இப்ப நான் போட்டு அடித்தெடுக்க போகின்றேன் மாவாக அடித்தெடுக்க போகிறேன் இப்ப மா அடித்தெடுத்துட்டேன் நன்றாக வந்திருக்குது இப்ப இதை நாங்கள் கறியில போட்டு இதை போட்டுத்தான் நாங்கள் கறி வைக்க போகின்றோம் செய்து பார்ப்போம் பாத்திரத்தை அடுப்பில் வைத்து சிறிய ஸ்பூனால ரெண்டு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் நச்சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் வெந்தயம் இவ்வளவும் போட்டு அத்துடன் இந்த வெங்காயத்தையும் இதில் போட்டு பச்சை மிளகாய் உள்ளி வெட்டிய உள்ளி இதையும் போட்டு கருவேப்பிலை போட்டு ஓயில் விட போகின்றோம் ஒன்றரை ஸ்பூன் ஓயில் விட்டு நன்றாக வதக்கி எடுக்க போகின்றேன் நல்ல பொன்னுரமாக வதங்கி வரும் வரைக்கும் இது கடுகு போடையில் எல்லா கரைக்கும் கடுகு போடுறது அந்த இதில் கடுகு அடித்து வச்சிருக்கிறதால நான் இதுக்கு கடுகு போட்டு வதக்கி இல்லை தேவையில்லை உலகத்தையும் பொன்னுரமாக வதங்கும் வரை வதக்கி எடுப்போம் நல்ல பொன்னுரமாக வதங்கி வந்துட்டு பார்க்க தெரியுது இதுக்குள்ள நாங்கள் இந்த பவுடரை போட போகிறோம் நரைத்த பவுடர் இவ்வளவும் ஆறு மிளகாயும் கடுகு மடித்த பவுடரை அப்படியே போட போகிறோம் அதுக்குள்ள இந்த புளி கரைச்ச புளி கரைசலையும் ஊற்றி சிறிதளவு தண்ணியை சேர்த்து அளவான புளி விட வேணும் ஆக கூடவும் விடக்கூடாது விட்டு இதற்கு தேவையான அளவு உப்பு போட போகிறோம் ரெண்டு கத்திரிக்காய்க்கு தேவையான ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டால் போதும் போட்டு இதுக்கு நாங்கள் தண்ணீர் விட்டு குழம்பு கூட்டியாச்சு இதுக்கு பால் ஒன்றும் விட தேவையில்லை நீங்கள் விரும்பினா பால் விடலாம் நான் இதுக்கு எல்லாம் போட்டு இப்போ நாங்கள் இதை போட்டு மூடி விட போகிறோம் நல்லா கொதிச்சு குழம்பு நல்ல கிரேவி நல்ல தடிச்சு வரும் அது வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ நான் இதை திறந்து பார்க்க போகிறேன் குழம்பு வந்து நல்ல இன்னும் கொஞ்சம் தடிக்க வேணும் பத்து நிமிஷம் விட்ட நான் இன்னும் கொஞ்சம் தடிச்சு வேற 
அதுக்குள்ளே கத்தரிக்காய போட்டு அவிய விடுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி விடுவோம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நாங்கள் திறந்து பார்க்க போகிறேன் நல்லா தடிச்சு வந்துட்டுது குழம்பு நல்லா தடிச்சு வந்துடுது இதுக்குள்ளே நாங்கள் இப்போ கத்தரிக்காயை போட போகிறேன் கத்தரிக்காயை வந்து நான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை கத்தரிக்காயை போட்டுட்டு நெடுகிலும் கரண்டியை போட்டு கிளறி கொண்டிருக்கக்கூடாது கத்தரிக்காய் வந்து போட்டுட்டேன் இப்போ ஒரு தரம் இப்படி நாங்கள் மறுவளம் திருப்பி விட வேணும் திருப்பி விட்டுட்டு இப்போ நல்லா வத்தி நல்ல தடிச்சு நல்ல கறி நல்ல பிரண்டு வரும் அப்போ நாங்கள் இறக்கி எடுக்க வேணும் இது வந்து இடியப்பத்துக்கு புட்டுக்கு ரொட்டிக்கு முக்கியமாக இது செய்கிறது கூடுதலாக நான் இதை செய்கிறது பிரியாணி செய்யும் போது தான் இது ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு பிரியாணிக்கு நன்றாக இருக்கும் சுவையாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வீடுகளில் செய்து பார்க்கலாம் இதை மூடி விடுவோம் நல்லா நெருப்ப தனித்து விடுவோம் இதை நான் இப்போ திறந்து பார்க்க போகிறேன் நல்லா வந்திருக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிடம் இதை இன்னும் ஒரு நிமிடம் நல்லா வறட்டி எடுக்க வேணும் கொஞ்சம் மூடி விடுவோம் ியாக நான் திரும்ப திறந்து பார்க்குறேன் இப்போ நன்றாக வந்துட்டதுக்கு இனி நான் இதை அடுப்ப நிப்பாட்ட போகிறேன் நான் இதை பாத்திரத்துக்கு மாற்ற போகிறேன் கத்திரிக்காய் பிரட்டல் ரெடி ஆகிட்டுது நன்றாக வந்திருக்குது இதை பாருங்கோ நீங்களும் செய்து பார்க்கலாம் கத்திரிக்காய் பிரட்டல் நல்ல சுவையாக வந்திருக்குது நீங்கள் இதை இப்படியே வீடுகளில் செய்து பாருங்கோ மிளகாயையும் கடுகையும் அளவா போட்டு செய்தீங்கன்னா ஒரு நாளும் கறி பிழைக்காது நீங்கள் அதே மாதிரி செய்து வீட்டில் சாப்பிடுங்க எனக்கு யூடியூப் நேரலாக என் நீங்கள் ஒரே ஒரு வேண்டுதலை உங்கள்கிட்ட வைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்க கொமெண்ட்ஸ் போடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க